ভিউয়ার্স আজকের ভিডিওতে আমি কমিউনিকেশনের মেইনলি ম্যাথ ক্লাস শুরু করব নিউমেরিক্যাল আমার যে প্রবলেমগুলো আছে সেই প্রবলেমগুলো সমাধান করা শুরু করব বেসিক্যালি আমি কমিউনিকেশনে অলরেডি অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশন যে পার্টটা সেটা কিন্তু অলরেডি থিওরি পার্টটা কমপ্লিট করেছি তো এখন আমি স্টেপ বাই স্টেপ এই অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশনের উপর যে আমার যে নিউমেরিক্যাল প্রবলেমগুলো সেগুলো থিওরি সাহায্য নিয়ে অবশ্যই আমি সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করব তো আজকে আমি দুটো প্রবলেম সলভ করবো অ্যাকচুয়ালি তবে আমি লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত আমি অলরেডি কিন্তু দেখিয়েছি আমার ভিএসবি মডুলেশন ভিএসবি ডি মডুলেশনটা আমার দেখানো হয়নি অ্যাকচুয়ালি ওই টপিকটা আমি করতে খুব একটা ইন্টারেস্টেড না তার কারণটা হচ্ছে আমার ভিএসবি ডি মডুলেশন আমরা আমি থিওরি ক্লাসের সময় দেখিয়েছি যে ভিএসবি অনেকটা আমাদের ওই এস এস বির মতোই কাজ করে ঠিক আছে জাস্ট ফিল্টারের ক্যাটাগরিটা একটু অন্যরকম এটাই হচ্ছে আমার বিএসপি যার কারণে আমার এস এস বি এস সিতে যে টাইপের ডিমডুলেশন করা হয় একেবারে সেম টাইপের ডিমডুলেশন আমার বিএসবির ক্ষেত্রেও করা হয় যার কারণে আমি ওই টপিকটা আর আলাদাভাবে আলোচনা করলাম না আমি সরাসরি এখন প্রবলেম সলভ করার দিকে চলে আসলাম তো দেখুন এটা অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশনের একটি প্রবলেম তো প্রথম ইয়েতে আমার বলছে যে এ মডুলেটিং সিগনাল অফ ফ্রিকুয়েন্সি ফাইভ কিলো হার্স অ্যান্ড পিক ভোল্টেজ অফ সিক্স ভোল্ট ইজ ইউজ টু মডুলেট আ কেরিয়ার অফ ফ্রিকুয়েন্সি টেন মেগা হার্স অ্যান্ড পিক ভোল্টেজ অফ টেন ভোল্ট ডিটারমাইন এক নম্বরে বলছে মডুলেশন ইন্ডেক্স দুই নম্বরে বলছে এল এস বি অ্যান্ড ইউ এস বি ফ্রিকুয়েন্সি আর তিন নম্বরে বলছে এল এস বি অ্যান্ড ইউ এস বি অ্যাম্পলিটিউড ঠিক আছে তো এটার জন্য আমাদের একদম বেসিক থেকে যেতে হবে আমাদের যে বেসিক ফর্মুলা ছিল সেটা অনুযায়ী দেখুন আমরা একটু ভ্যালুগুলো আমি একটু নোট ডাউন করেছি মডুলেটিং সিগনাল তো মডুলেটিং আর মডুলেটেডের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে আমি বলেছিলাম তো মডুলেটিং আর ম্যাসেজ সিগনাল অ্যাকচুয়ালি সেম জিনিস অর্থাৎ এখানে যে ভ্যালুটা ফাইভ কিলো হার্স এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের ম্যাসেজ সিগনাল তাহলে এফ এম ইকুয়াল টু আমার দেওয়া আছে দেখুন এফ এম এর ভ্যালুটা হচ্ছে আমার কত ফাইভ কিলো হার্স তাহলে এটাকে আমি এভাবে লিখতেছি ফাইভ কিলো হার্স এফ এম এর ভ্যালুটা হচ্ছে আমার ফাইভ কিলো হার্স দেন আমাদের কি আছে দেন আমাদের হচ্ছে দেখুন পিক ভোল্টেজ অফ সিক্স ভোল্ট দ্যাট মিন্স পিক ভোল্টেজ হচ্ছে এটা মডুলেটিং সিগনালের ঠিক আছে দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে আমার পিক ভোল্টেজ আমরা কি জানি আমরা অ্যাম্পলিচুড এ দ্বারা প্রকাশ করি ঠিক আছে তাহলে এ এম এর ভ্যালুটা আমার দেওয়া আছে কত সিক্স ভোল্ট দেন হচ্ছে আমার কত মডুলেটিং ক্যারিয়ার অফ ফ্রিকুয়েন্সি এটা হচ্ছে টেন মেগা হার্স তাহলে এটা হচ্ছে আমার এফ সির ভ্যালু ক্যারিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি যাকে আমার মডুলেটিং সিগনালের সাথে আমার অ্যাড করে দিতে হয় লং ডিস্টেন্সের ডাটা ট্রান্সমিশনের জন্য ঠিক আছে তো এটা আছে কিন্তু মেগা হার্সে তো আমার ইউনিটটা একটু আলাদা হয়ে গেল একটা হচ্ছে আমার কিলো হার্সে আর একটা হয়ে গেল মেগা হার্সে তো আপনারা চাইলে দুটোই হার্স বানাইতে পারেন অথবা দুটোকে সেম ইউনিটে নিতে পারেন ধরেন যে আমার এটা যেহেতু ফাইভ কিলো হার্স আছে কিলো হার্সের থেকে বড় হচ্ছে মেগা হার্স এক মেগা হার্স সমান এক হাজার কিলো হার্স দ্যাট মিন্স আমার এটাকে চাইলে আমি এভাবে দেখতে পারি আমি এভাবে দেখতেছি দশ ইন্টু এক হাজার মানে দশ হাজার কিলো হার্স আমার হচ্ছে এফ এফ সির ভ্যালু ঠিক আছে তাহলে আমার সেম ইউনিটে চলে আসলো দেন আমার কি আছে আমার হচ্ছে পিক ভোল্টেজ অফ টেন ভোল্ট দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে আমার এসি অ্যাম্পলিচুড তাহলে এই চারটা ডাটা আমাদের দেওয়া আছে এটা থেকে আমাদের কাজ করতে হবে তাহলে দেখুন এক নাম্বারে আমার কি বলছে আমার বলছে মডুলেশন ইন্ডেক্স তো মডুলেশন ইন্ডেক্স এক এক জায়গায় এক এক রকম এক এক বইতে এক এক রকম কোথাও মিউ দ্বারা প্রকাশ করা কোথাও এম দ্বারা প্রকাশ করা তো এটা বড় কোনো ইস্যু না আপনাকে জাস্ট একটু মাথায় রাখতে হবে মডুলেশন ইন্ডেক্সকে আমরা এম অথবা মিউ দ্বারা প্রকাশ করি তো আমার থিওরিতে আমি সম্ভবত এম দ্বারাই প্রকাশ করেছিলাম তাহলে আমি এম দ্বারাই এখানে প্রকাশ করি আবার অনেক সময় এম দ্বারা প্রকাশ অনেকে করতে চায় না কারণ এম দ্বারা আমার এই যে মেসেজ সিগনাল বুঝায় সেই কারণে অনেকে আবার মিউ দ্বারা প্রকাশ করে তো যাই হোক হোয়াট এভার এটা কোনো সমস্যা না আমাদেরকে জাস্ট টার্নটা বুঝলেই হবে তো মডুলেশন ইন্ডেক্সের ফর্মুলাটা আমাদের কি আমাদের ফর্মুলাটা হচ্ছে আমার সিম্পলি এ এম ডিভাইডেড বাই এ সি তো এই ফর্মুলাটাতে কিন্তু আমার আমাদের অনেক সময় প্যাস লাগে ঠিক আছে তো সবসময় মাথায় রাখবেন যে মেসেজ সিগনালটা সবসময় উপরে হয় ঠিক আছে আবার অনেকে অনেকে ইয়ে করে ফেলে ভুল করে ফেলে এখানে এফ এম বাই এফ সি লিখে ফেলে তো এফ এম বাই এফ সি লিখলে কিন্তু ভুল হবে এই জন্য আমি কিন্তু থিওরিগুলো একদম বিস্তারিতভাবে ডিজাইভেশন সহ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যাতে কিভাবে আমার এম এর ইকুয়েশন আসে এগুলো আপনারা বুঝতে পারেন তো আমার প্লে লিস্টে গেলে এগুলো আপনারা পাবেন তো এম এর
জিরো পয়েন্ট সিক্সেও রাখা যায় আবার অনেকে পার্সেন্টেজ দ্বারাও প্রকাশ করে তো পার্সেন্টেজে প্রকাশ করলে এটা সিক্সটি হবে তো আমাদের সমস্যা নেই দশমিকে আমি লিখে নিলাম দেন আমাদের আসি দুই নাম্বার কোয়েশ্চেনে কি বলছে দুই নাম্বার কোয়েশ্চেনে বলছে এল এস বি অ্যান্ড ইউ এস বি ফ্রিকুয়েন্সি ঠিক আছে এখন এটা অবশ্যই এল এস বি ফুল ফর্মটা হচ্ছে লোয়ার সাইড ব্যান্ড আর ইউ এস বির ফুল ফর্মটা হচ্ছে আমার আপার সাইড ব্যান্ড তো আমরা অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশন ওয়েবে আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের এরকম একটা ক্যারিয়ার সিগনাল একদম মাঝ বরাবর অনেক বড় ভ্যালু ছিল আর দুই সাইডে দুইটা আমার এরকম ব্যান্ড ছিল ঠিক আছে তো এটার বেসিক্যালি আমার এটার ফ্রিকুয়েন্সিটা হচ্ছে আমার এটার একটা ফ্রিকুয়েন্সি আছে এবং এটার একটা ফ্রিকুয়েন্সি আছে তো এটার ফ্রিকুয়েন্সিটা হচ্ছে আমার এফ সি মাইনাস এফ এম সিম্পলি এই ফ্রিকুয়েন্সিটা আমার ছিল এফ সি মাইনাস এফ এম একদম মাঝখানে এফ সি আর এই ফ্রিকুয়েন্সিটা ছিল আমার এফ সি মাইনাস এফ এম আর ওই সাইডের ফ্রিকুয়েন্সিটা ছিল আমার এফ সির সাথে প্লাস এফ এম ঠিক আছে তো এটাই আমরা কাজে লাগাবো জাস্ট তাহলে আমরা বুঝতেই পারছি যে আপার সাইড ব্যান্ড কোনটা লোয়ার সাইড ব্যান্ড কোনটা সিম্পলি আমার আপার সাইড ব্যান্ড হবে এই সাইডেরটা যেহেতু ভ্যালু যেটা বেশি সেটা হচ্ছে আপার সাইড ব্যান্ড আর এই সাইডেরটা আমার হচ্ছে লোয়ার সাইড ব্যান্ড দ্যাট মিন্স আপার সাইড ব্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি আমি হচ্ছে এফ ইউ এস বি এটা ইকুয়াল টু সিম্পলি বলতে পারি কত এফ সি প্লাস এফ এম ঠিক আছে তো এই ইয়েগুলো কিন্তু আরও ডিপভাবে আমি কিন্তু থিওরিতে আলোচনা করেছি আপনার সমস্যা থাকলে একটু থিওরিটা একটু দেখে আসতে পারেন তাহলে আপনাদের কোনো কনফিউশনই হবে না তাহলে এফ সি প্লাস এফ এম হিসাব করলে বেসিক্যালি আমার আসে দশ হাজার কিলো হার্স আর পাঁচ যোগ করলে দশ হাজার পাঁচ কিলো হার্স দশ হাজার পাঁচ কিলো হার্স তো এটাকে চাইলে মেগা হার্সে নিয়ে নিতে পারেন সেক্ষেত্রে এক হাজার দিয়ে ভাগ হবে তো এক হাজার দিয়ে ভাগ দিলে এটা আসে টেন পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ মেগা হার্স টেন পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ মেগা হার্স একদম ইজি জাস্ট থিউরি বুঝলে আমাদের কোনো ব্যাপারই না দেন হচ্ছে আমার কত লোয়ার সাইড ব্যান্ড তো লোয়ার সাইড ব্যান্ডের ফ্রিকুয়েন্সি কত এফ এল এস বি এফ এল এস বিটা কত হবে আমার সিম্পলি এফ সি মাইনাস এফ এম ঠিক আছে এফ সি মাইনাস এফ এম তাহলে সিম্পলি দশ হাজার থেকে পাঁচ বিয়োগ দিলে আমার কত হয় নিরানব্বই হাজার নয়শো পঁচানব্বই ঠিক আছে এই দশ হাজার থেকে জাস্ট পাঁচ বিয়োগ দিলে আমার আসে নিরানব্বই হাজার নয়শো পঁচানব্বই ভুল করলাম মনে হয় দশ হাজার পাঁচ সরি নয় নয় হাজার আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত আচ্ছা এখানে জাস্ট এইটুকু কে মুছে দিলেই হবে এটাকে মুছে দিচ্ছি নয় কিলো হার্স জাস্ট ক্যালকুলেটারে বিয়োগ দিতে পারেন এইভাবে বিয়োগ দিতে যদি সমস্যা হয়ে থাকে দেন আমার এটাকে মেগা হার্সে নিলে আমার আসে নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন ফাইভ মেগা হার্স আমার হয়ে গেল এফ এল এস বি এফ ইউ এস বি দেন আমার কি চাইছে আর এল এস বি আর ইউ এস বির অ্যাম্পলিটিউডটা ঠিক আছে তো এল এস বি আর এম এস বির এল এস বি এবং ইউ এস বির যে অ্যাম্পলিটিউডটা সেটা আমাদের হিসাব করতে হইলে এটাকে আমরা প্রকাশ করতে পারি কিভাবে এ অফ ইউ এস পি তো এটাও কিন্তু আমি থিউরিতে দেখিয়েছিলাম আমার যে ইকুয়েশনটা ছিল সেই ইকুয়েশন অনুযায়ী আমার সম্ভবত ছিল এ সি কস ওমেগা সিটি প্লাস আমার হচ্ছে এম ইন্টু এ সি ডিভাইডেড বাই টু এম ইন্টু এ সি ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু কস ওমেগা সি এফ সি মাইনাস এফ এম বা ওমেগা সি মাইনাস ওমেগা এম আর হচ্ছে প্লাস এম ইন্টু এ সি ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু কস এফ সি প্লাস এফ এম ঠিক আছে এটাই ছিল আমার মেইন ফর্মুলা ঠিক আছে অর্থাৎ আমি যদি একটু আচ্ছা ওইটা আমার লেখার প্রয়োজন নয় আমার থিওরি ক্লাসে গেলেই আপনারা বুঝতে পারবেন সো অ্যাকচুয়ালি আমার আপার সাইড ব্যান্ডের ইয়েটা হচ্ছে আমার অ্যাম্পলিটিউডটা হচ্ছে এটা লোয়ার সাইড ব্যান্ডের অ্যাম্পলিটিউডটা হচ্ছে এটা তো আমার কোসাইন টার্মের আগে কি আছে এম ইন্টু এসি বাই টু তো দুটোরই ভ্যালু হচ্ছে আমার কত এম ইন্টু এসি ডিভাইডেড বাই টু আপার সাইড ব্যান্ড এবং লোয়ার সাইড ব্যান্ড দুটোই তাহলে সেই হিসেবে আমার এটা হচ্ছে আমার এম ইন্টু এসি বাই টু এটাও আমার হচ্ছে এম ইন্টু এসি ডিভাইডেড বাই টু তাহলে জাস্ট এই ভ্যালুটাকে আমরা ইউজ করবো আর কেরিয়ারের এটাতে ভ্যালু হচ্ছে এসি 
জাস্ট এটার ভ্যালু হচ্ছে আমার এসি ক্যারিয়ারটা যা আছে তাই থাকবে তো ক্যারিয়ারের অ্যাম্পলিটিউড আমার চাই নাই সো আমি এটাকে জাস্ট নিব না আমি জাস্ট এম ইন টু এসি ডিভাইডেড বাই টু এটাকে অ্যাপ্লাই করবো তো কত পাইলাম এম এর ভ্যালু এম এর ভ্যালু হচ্ছে আমি জিরো পয়েন্ট সিক্স পাইছি এই যে ইয়া যেটা মোটিভেশন ইন্ডেক্স যেটা এর সাথে আমি আমার মাল্টিপ্লাই করতে হবে কত এসি এসি হচ্ছে টেন ডিভাইডেড বাই টু তাই দশ বাই দুই পাঁচ ফাইভ ইন্টু জিরো পয়েন্ট সিক্স তাহলে ফাইভ ইন্টু জিরো পয়েন্ট সিক্স জাস্ট মাল্টিপ্লাই করে দেবো থ্রি আসে তাহলে আমার এর ভ্যালুটা আমার আসতেছে থ্রি ভোল্ট ঠিক আছে অবশ্যই ইউনিট দিবেন এটা কিন্তু এ বিশাল অবশ্যই এটা হবে ভোল্টে এবং এ এল এস বি আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি যে ইকুয়াল চিত্র থেকে এম ইন্টু এসি বাই টু ই দ্যাট মিস এল এস বির ভ্যালুও আমার হবে থ্রি ভোল্ট তাহলে দেখুন আমার এই কোয়েশ্চেনের সলিউশন আমার হয়ে গেল এবার আমি নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি কি বলছে পরের কোয়েশ্চেনটা তো দেখুন এখানে বলছে ফর অ্যান অ্যাম্পলিচুড মোডুলেটেড ওয়েব দ্য ম্যাক্সিমাম অ্যাম্পলিচুড ইজ ফাউন্ড টু বি টেন ভোল্ট ওয়াইল দ্য মিনিমাম অ্যাম্পলিচুড ইজ ফাউন্ড টু বি সিক্স ভোল্ট ডিটারমাইন দি মোডুলেশন ইন্ডেক্স অ্যান্ড অ্যাম্পলিচুড অফ অরিজিনাল কেরিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি তো এখানে কিন্তু বলছে মোডুলেটেড ওয়েব আমি কিন্তু এর আগেও বলেছি যে মোডুলেটেড ওয়েব আর মোডুলেটিং ইয়ার ভিতর মোডুলেটেড এবং মোডুলেটিং এর মধ্যে পার্থক্য আছে মোডুলেটিং মানে মেসেজ আর মোডুলেটেড মানে অলরেডি মোডুলেটেড হয়ে গেছে অর্থাৎ কেরিয়ার মেসেজ একসাথে মিক্স হয়ে গেছে সেই ওয়েবের ভিতরে সেই ওয়েবের ভিতরে আমার ম্যাক্সিমাম অ্যাম্পলিচিউড হচ্ছে দশ ভোল্ট পাওয়া গেছে এবং মিনিমামটা পাওয়া গেছে সিক্স ভোল্ট তো আমরা যদি একটু অ্যাম্পলিচিউড মোডুলেশনের ইয়েটা দেখি লাইক এটা এরকমভাবে উঠে আমি দেখিয়েছিলাম আমার থিউরি ক্লাসে তো হোয়াট এভার এরপরে আমার এভাবে নামতে থাকে এরকম সামনে আরও আরও ইয়ে আছে তো এটাতে একদম ম্যাক্সিমাম যে অ্যাম্পলিচিউডটা আমরা পাই এই যে এরকম ইনভেলপের আকৃতিতে আমাদের ম্যাক্সিমাম যে অ্যাম্পলিচিউডটা পেয়েছিলাম সেই ম্যাক্সিমাম অ্যাম্পলিচিউডের ভ্যালুটা দেখুন এখানে দিছে এই যে ম্যাক্সিমাম দশ ভোল্ট ভ্যালুটা দিছে এটা কিন্তু বলছে অ্যাম্পলিচিউড মোডুলেটেড ওয়েভের জন্য তো অ্যাম্পলিচিউড মোডুলেটেড ওয়েভ হচ্ছে এই পুরোটুকু এটার উপরে ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম অ্যাম্পলিচিউডটা কত তো এটা কিন্তু আমি আমার থিউরি ক্লাসে দেখিয়েছিলাম যে এই ভ্যালুটা আমার আসে হলো এসি প্লাস এ এম ঠিক আছে অর্থাৎ এই ভ্যালুটা বেসিক্যালি আমার আসে এসি এবং এ এম কে প্লাস করে আমরা যে ভ্যালুটা পাই সেটাই হচ্ছে আমার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ঠিক আছে আর মিনিমাম ভ্যালুটা সামথিং লাইক এই যে এইদিকে কোথাও একটা কোনো একটা জায়গায় থাকে তো এটা আরও প্রপারভাবে যদি আমি ইয়েটা ড্র করতাম তো মেইন ম্যাথামেটিক্যাল ইকুয়েশনটা হচ্ছে মিনিমাম যে ইয়েটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে আমার এসি মাইনাস এম সিম্পলি এটা হয় এসি মাইনাস এ এম তাহলে অ্যাম্পলিচুড মডুলেটেড ওয়েভের আমার ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা হচ্ছে আমার টেন ভোল্ট এবং মিনিমাম ভ্যালুটা হচ্ছে এসি মাইনাস এম হচ্ছে আমার সিক্স ভোল্ট অর্থাৎ কন্ডিশন অনুযায়ী আমার যে ইয়েটা দিছে সেটা অনুযায়ী আমাদের এসি প্লাস এ এম ইজ ইকুয়াল টু সিম্পলি হচ্ছে কত টেন ভোল্ট মানে এসি প্লাস এ এম সমান টেন বলতে পারি এবং এসি মাইনাস এ এম সমান আমি বলতে পারি সিক্স তাইলে এখন আমি এই দুইটা ইকুয়েশনকে সলভ করলেই তো আমি এসি এবং এ এম এর ভ্যালু পেয়ে যাচ্ছি তো আমি মুখে মুখে দেখুন সলভ করতেছি একদম সিম্পল ইকুয়েশন তো আমি মুখে মুখে এটা সলভ করতে পারতেছি দুইটাকে যোগ করলে টু এসি সমান ষোলো আসে দুই ওই সাইডে চলে গেলে আট দ্যাট মিন্স এইট ভোল্ট এসির ভ্যালু এইট ভোল্ট তাহলে এসির ভ্যালু এখানে বসাইলে আট এ এম এর ভ্যালু আসে টু এ এম এর ভ্যালুটা সিম্পলি আমার আসে টু ভোল্ট ঠিক আছে তাহলে এসি এবং এম পেয়ে গেলাম এখন আমার চাইছে কি ডিটারমাইন দি মোডুলেশন ইন্ডেক্স তাহলে মোডুলেশন ইন্ডেক্স কত হবে মোডুলেশন ইন্ডেক্সের ফর্মুলাতে একটু আগেই লিখলাম আগের প্রবলেমটাতেই লিখলাম যে আমার সিম্পলি এ এম ডিভাইডেড বাই এসি ঠিক আছে এ এম ডিভাইডেড বাই এসি তো এ এম এর ভ্যালু হচ্ছে আমার দুই আর এসির ভ্যালু হচ্ছে আমার আট দুই বাই আট ওয়ান বাই ফোর মানে পয়েন্ট টু ফাইভ ঠিক আছে তাহলে আমার মোটিভেশন ইন্ডেক্স বের হয়ে গেল এরপরে আমার কি লাগবে অ্যাম্পলিচিউড অফ অরিজিনাল কেরিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি ঠিক আছে অ্যাম্পলিচিউড অফ অরিজিনাল কেরিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি তো অরিজিনাল কেরিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে অরিজিনাল কিন্তু কোনো আমার ইয়ে হবে না আর কি কেরিয়ার সিগনালে তো কেরিয়ার সিগনালে অ্যাম্পলিচিউড অলরেডি দেখুন বের করা হয়ে গেছে এই যে এইট ভোল্ট তাহলে অ্যাম্পলিচিউড অফ আমার কেরিয়ার অরিজিনাল কেরিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে আমার এইট ভোল্ট তাহলে এই যে আমার রেজাল্ট হয়ে গেল তো এই ছিল মোটামুটি এই আজকের প্রবলেম দুটোর সলিউশন তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে
অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ